Hoje eu vou te ensinar esse escondidinho de aipim com carne. Perfeito pra você ter no seu dia a dia. E sua dieta ficar muito gostosa. Você vai amar. Tudo de bom. Eu deveria fazer mais vezes. Eu me sujeito pra não. <risos> Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a nutricionista Thaisa Leal e hoje eu vou te ensinar essa receita que pode ser uma marmita pra semana ou até mesmo um almoço, um jantar pra você receber pessoas num momento especial. Tudo vai depender da forma que você vai servir. É um escondidinho de mandioca com carne e você pode, óbvio, substituir os ingredientes. De repente, substituir a mandioca por batata inglesa, batata baroa, até couve-flor se você quiser fazer uma versão low carb. E a carne pode ser frango, camarão um salmão desfiado que você preferir. E bom, vamos lá, vamos logo para essa receita que é muito prática e é ótima para a gente se organizar para a semana ou até mesmo para o mês. Eu já vou começar preparando a carne com um fio de azeite de oliva e vou colocar a cebola para dourar. A quantidade para uma semana inteira, eu te aconselho usar mais ou menos um quilo e meio de frango ou de carne, porque aí vai render mais ou menos 100 gramas da carne pronta por porção, por marmita. E claro, se eu puder dar um conselho, não faça só de carne. Divida uma parte de carne e uma parte de frango. Porque como a carne vermelha, por mais que seja uma carne com menor teor de gordura, tipo o patinho moído, né, que é o clássico da, da dieta, tenha um teor menor de gordura, o frango ele ainda tem menos gordura ainda. O peito de frango. Então é legal que a gente vai mesclando na nossa semana. Vocês gostam de escondidinho de quê? De carne, de frango, de batata de aipim. Eu confesso que eu prefiro aipim do que batata, gente. Eu sou team aipim e não team batata. Me conta nos comentários qual é o seu time. Aliás, é aipim, é mandioca ou é macaxeira? Também temos essa disputa. De onde você é e como que você fala? Engraçado, cada hora eu falo uma palavra. O ideal é sempre esperar a carne ou o frango selarem antes da gente colocar colocar o sal, porque a carne por si só, ela acaba soltando muita água e se a gente colocar o sal antes, sai mais ainda. Então eu coloquei, ó, pimenta do reino e vou colocar sal. Agora, eu já vou colocar um tomate, que vai trazer aquela coisa meio... Comida caseira. Coloca um tomatinho e fica desfeito. Você poderia colocar também um pouco de molho de tomate, se você quiser o um recheio mais molhudo, né? Vamos dizer assim. E eu vou usar também meia cenoura. Não vou usar isso aqui tudo, não. Isso aqui é uma cenoura inteira. Porque eu gosto daquela carne moída, que fica com uma carinha de caseira. Sempre tem cenoura. Em quadradinhos, normalmente. Mas eu acho que ralada cozinha mais rápido. E vai dar essa cor. Enquanto a nossa carne finaliza, vamos preparar a nossa cobertura, o nosso aipim. Gente, eu amo muito escondidinho. Eu deveria fazer isso mais vezes. Eu acho que é uma coisa tão prática, é fácil de cozinhar e é fácil de a gente comer na rua, por exemplo, se a gente vai levar a marmita. Eu não sei, é fácil de comer, é quentinho, é um comfort food. Vocês também têm essa impressão? Eu deveria fazer mais vezes. Eu cozinhei o aipim bastante. E é interessante a gente amassar ainda quente, tá? Então se, por exemplo, você tiver um aipim aí, uma batata que estão cozidos na geladeira, dá uma esquentada antes, que é melhor. Você pode cozinhar o aipim em panela de pressão, mais rápido, né? Aipim é difícil de cozinhar. E agora é amassar. Se você tiver um amassador de batata, facilita a vida. Eu não tenho. Pode colocar no processador também, mas aí eu... Tem preguiça de lavar processador e liquidificador. Eu prefiro ainda amassar aqui no garfo. Tá indo de boa. Eu tô usando mais ou menos um quilo da mandioca. E claro, como eu falei, as quantidades você pode variar. Inclusive, os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Ai, ai, pinho, tudo de bom. Nossa, acabei de ter uma ideia. Imagina se eu pegasse isso aqui, fizesse uma bolinha e colocasse na air fryer. Um croquetinho de aipim. Pronto. Vou descartar essa água pra gente transferir de volta pra cá. Nós precisamos temperar esse nosso purê de mandioca. Eu vou colocar uma xícara de leite. Esse aqui é um leite vegetal. Você poderia usar leite de coco, porque aipim com coco fica muito gostoso. E leite desnatado mesmo, leite de vaca. O ideal é o desnatado para ser menos gorduroso e menos calórico. O diferencial é que normalmente um purê, um escondidinho, leva bastante manteiga, o que torna uma receita mais calórica. Então aqui a gente tá fazendo uma versão gostosa e mais leve pro dia a dia. Já vamos acertar o sal também. 
Uma outra possibilidade, se você quiser, num dia especial, você ainda pode adicionar um pouco de, de queijo Minas Padrão Light ralado, pra deixar esse, esse purê mais queijudo. Vamos provar como tá ficando. Hum. Eu me sujei de batom? <risos> Gente, aipim é tudo de bom. Hum. Agora, se você passar muito do ponto, ele ficar muito grosso, você pode adicionar um pouquinho de água e deixa ele suavizar de novo. Até porque quando esfria, tende a engrossar um pouquinho mais. Aí você vai encontrando a consistência que você gosta. E se você quiser que fique mais lisinho, o aipim ele tem umas partes que são mais durinhas. Aí você vai precisar passar no liquidificador. Mas eu, Thaisa, gosto do pedacinho e não passaria no liquidificador só por conta disso, tá? Bom, chegou o momento de montar. E tem um adicional, porque a gente vai tornar, óbvio, a nossa essa marmita ainda mais nutritiva e completa com a dica que eu vou te dar. Meu conselho. Como eu tenho uma regrinha da gente ter pelo menos três vegetais diferentes no nosso prato de almoço, de jantar e numa quantidade boa que corresponda a mais ou menos ali metade do prato, eu acho muito interessante servir o escondidinho com uma salada. Então você pode montar um pote para os escondidinhos e um para a salada, se você for levar para o trabalho, para a faculdade, para a rua, para onde quer que você vá. Em casa, deixa as folhas higienizadas num pote, beleza? Não pica. Deixa de repente uma cenoura ralada também já, separada. E aí, na hora que você for comer, na hora que você for botar na marmita, você pica. Porque senão ela vai escurecer fácil na sua geladeira. Essas aqui eu comprei já higienizadas pra facilitar a minha vida. Vamos montar. Você pode pesar já as suas marmitinhas com a quantidade de carne que você coloca. E por cima, o nosso purê. Inclusive, eu tenho um e-book que tem 35 receitas saudáveis de todo tipo. Tem coisas pra almoço, café da manhã, lanche, suco. E tem um escondidinho de batata barô com cogumelo, que é uma delícia. Te aconselho a ir lá. Escondidinho montado e a gente faz agora um pote pra nossa salada. Separado porque não tem depois como esquentar, né, com a folha. Eu espero que vocês façam, se deliciem. Quando vocês fizerem, posta lá no Instagram, me marca. Meu Instagram é arroba Vai lá me seguir, inclusive, que tem muito conteúdo incrível todos os dias. Eu mostro bastante da minha rotina, abro caixinha de perguntas. E aí, se você postar no feed, bota assim, hashtag Receitas da Thaisa. Porque aí eu consigo encontrar fácil. Eu quero muito ver vocês fazendo, tá bom? Toda comida pronta pode ficar de 3 a 7 dias na geladeira. É legal você observar. E congelado, um mês, dois meses, dura muito. Então é muito fácil de você fazer uma quantidade maior e se organizar. Bom, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa receita, deixa o like aqui, comenta o que você achou, comenta de que, que você faria esse escondidinho. Inclusive, uma dica pros veganos, dá pra fazer de carne de soja. Dá pra fazer de carne de soja também. Não tinha falado isso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.